బెతిస్తా ప్రార్థనా మందిరము హెచ్బి కాలనీ కల్లూరు పల్లి నెల్లూరు నుండి ప్రసారమయ్యే వాక్య ప్రత్యక్షత అనే కార్యక్రమానికి మరొకసారి మిమ్మలను ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియులారా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రసారం చేయకముందు మేము తలపెట్టిన మరొక కార్యక్రమాన్ని గురించి మీకు మరి ప్రకటించాలని కోరుచున్నాను దసరా సెలవుల్లో అనగా అక్టోబరు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు నాలుగు దినాలు అక్టోబరు నాలుగు నుంచి మూడు మూడు నుంచి ఆరు వరకు అనగా సోమ మంగళ బుధ గురు నాలుగు దినాలు బెతిస్త చర్చిలోనే హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో మరి యవనస్తుల కొరకైనటువంటి యూత్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేశాం ఈ యూత్ క్యాంప్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే యవనస్తులను రాబో తరము కొరకై తర్బీదు చేయటం దేవుని పనిలో ఈ నాలుగు దినాలు తర్బీదు ఇవ్వటానికి హైదరాబాద్ హెబ్రోన్ నుండి విశాఖపట్నం నుండి ముగ్గురు దైవ సేకులు వస్తున్నారు ప్రతిదినము ఉదయం ఎనిమిది గంటలు బ్రేక్ఫాస్ట్తో ప్రారంభమవుతుంది సాయంకాలము ఎనిమిదిన్నరకు రాత్రి డిన్నర్తో ముగిస్తారు ఈ నాలుగు దినాలు మూడు పూట్ల భోజన ఏర్పాట్లు వసతి రిజిస్ట్రీ అంతా కూడా ఉచితముగా మేము ఏర్పాటు చేశాం ఎవరు కూడా దేని కొరకు కూడా ఏమి చెల్లించాల్సిన అవసరత లేదు మరి వసతి విషయంలో బాయ్స్కి బెతస్తా చర్చ్ హౌసింగ్ బోర్డులో సమీపంగా ఉండే జేఎంజే హై స్కూల్లో వసతి ఇస్తున్నాం వారు మాకు అనుమతించారు మరి అమ్మాయిలకు గర్ల్స్కి యంగ్ గర్ల్స్కి బెతస్తా ప్రార్థన మందిరం యొక్క రెండవ అంతస్తులో గెస్ట్ రూమ్లు ఉన్నాయి వీబీఎస్ జరిగించే దానికి తరగతులు ఉన్నాయి స్త్రీలు విశ్రాంతి గది ఉంది వీటిలో మరి యంగ్ గర్ల్స్కి వసతి కల్పించా సో మా యొక్క ఆహ్వానం మీకు దయచేసి ఆ తేదీలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అక్టోబరు మూడు నుండి ఆరు వరకు అదే సమయంలో మరి సంఘాలకు కూడా మా యొక్క మరి విన్నపం ఏంటంటే సంఘ కాపరులారా సంఘ నాయకులారా మీ యవనస్తులను ఈ నాలుగు దినాల తర్బీదు క్యాంపుకు పంపండి సండే క్లాస్ టీచర్స్ కూడా రావచ్చు యూత్ లీడర్స్ రావచ్చు వాక్యం నేర్చుకోవాలనుకున్నవారు కూడా రావచ్చు కనుక ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ మీకు ఇస్తున్నా వచ్చి మేలు పొందాలని దేవుని పేరట మీకు మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రసారానికి వాక్య ప్రసారానికి వెళ్ళిపోదాం మరి ఇంతవరకు మనం పరలోక రాజ్య మర్మాలను వివరించేదానికి ప్రభు చెప్పిన పన్నెండు ఉపమానాలలో పదకొండు ముగించాం పన్నెండవ ఉపమానాన్ని ఈ దినం ధ్యానిస్తున్నాం ఈ పన్నెండవ ఉపమానము మతస్సు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో పద్నాలుగు నుండి రాయబడింది పద్నాలుగు నుండి ఇర ముప్పై వరకు రాయబడింది ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని తలాంతుల ఉపమానం అంటారు ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ మరి ఈ తలాంతులు తలాంత్ అంటే దేవుడిచ్చిన వరములు మరి దేవుడిచ్చిన అధికారం ఇది మరి ఈ తలాంతులు మరి నీ వాడు దేవుని పని చేయటం అనేది ఈ ఉపమానంలో చెప్పనటువంటి భావం ఈ యొక్క ఉపమానంలో ప్రభు చెప్పాడు పరలోక రాజ్యము ఒక మనుషుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాసులు పిలిచి తన ఆస్తిని వారికి అప్పగించినట్లుండను అంటే ఈ దేశాంతరంకు వెళ్ళినటువంటి మనుషుడు ఎవరంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం యజమానుడు వచ్చి పంతొమ్మిదవ వచనములో బహుకాలమైన తర్వాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచ్చి వారి ఇద్దరు లెక్క చూసుకునేను 
అనగా పద్నాలుగులో దేశాంతరింపోయాడు పద్నాలుగులో తిరిగి వచ్చాడు ఈ కాల వ్యవధి ఏంది అంటే ప్రభు యొక్క ఆరోహణము దేశాంతరం పోవటం అంటే మరి దేశాంతరం పోయిన ఆయన తిరిగి వచ్చాడంటే ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ కనుక ప్రభు యొక్క ఆరోహణ మొదలుకొని రెండవ రాకడ వరకు ఉండే మధ్య కాలము ఈ కాల వ్యవధి అనగా ప్రస్తుతం మనము జీవించే కాలం కూడా అందులోని భాగమే మరి ఈ కాల వ్యవధిని క్రొత్త నిబంధన సంఘ యుగం అంటారు ప్రియులారా ఈ కొత్త నిబంధన సంఘ యుగములో ప్రభు చెప్పినట్టుగా పరలోక రాజ్యము మరి మన మధ్యలోనూ ఉంది లోకసువార్త పదిహేడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ప్రకారము పరలోక రాజ్యము మరి ప్రత్యక్షంగా రాదు కానీ పరలోక రాజ్యము మీ మధ్యలోనే ఉంది అనగా మన మధ్యలో పరలోక రాజ్యాన్ని మరి విశ్వాసులైన మనము క్రీస్తు అదృశ్యుడు మరి దేవుని వాక్యము మరి అధికారముతో కూడినటువంటి రాజ్యాంగము లాంటిది కాబట్టి ఈ అనుభవంతో మనం ఈ పరలోక రాజ్యాన్ని అనుభవించాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు ఈ పరలోక రాజ్యంలో పని జరిగించేదానికి దేవుడు తన దాసులకు తలాంతులు ఇచ్చాడు ఇక్కడ రాయబడింది ఒకరికి ఐదు తలాంతులు ఒకరికి రెండు తలాంతులు ఒకరికి ఒకరి తలాంతి ఇచ్చాడు అంటే దేవుడు తన పని కొరకై తలాంతులు ఇస్తాడు అనగా వరములు ఇస్తాడు అందుకొని మోటు కొరంతి పన్నెండు అధ్యాయం చివరిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనొక్కడే ప్రతి వానికి ఆత్మవరములను పంచి పెట్టుతున్నాడని రాయబడింది కనుక దేవుడు ప్రతి విశ్వాసికి కూడా మరి ఈ లోకములో ఉన్న దేవుని రాజ్యములో పనిచేయటానికి ఆత్మవరాలను ఇస్తాడు అనగా దేవుడు తన పనిని మరి మరి చాలా మహింకరంగా జరిగించుకుంటాడు అనగా చేత కాని వాని వలన మరి పని జరిగించుకోడు ఇంకోటి రాయబడింది మరి వారి సామర్థ్యం బట్టి ఇచ్చినాడని అనగా దేవుని పనిలో తలాంతులే కాదు తలాంతులను దేవుడు ఇచ్చేది సామర్థ్యము కలిగిన వానికి ఆ మాట మరి పౌలు తిమౌతికి రాస్తూ రెండవ తిమౌతి రెండవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు రాయబడింది తిమౌతి మరి నేను నీకు అప్పగించిన దానిని సామర్థ్యము గల నమ్మకము గల వారికి అప్పగించమంటాడు అనగా అప్పగించే వ్యక్తిలో మరి దేవుడిచ్చిన సామర్థ్యం ఉందా అని గమనించి అప్పగించాలా రెండోది అప్పగించే వ్యక్తి నమ్మకమైన వాడా అని గమనించాలా ఎందుకంటే ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆ ముగ్గురిలో మొదటి ఇద్దరిని ప్రభు అన్నాడు నమ్మకమైన మంచి దాసుడా పైనేమో సామర్థ్యం అన్నాడు వారికి తలాంతులు ఇచ్చాడు చివరిలో అట్టి వారు నమ్మకంగా పనిచేశారు వారిని మంచి దాసులు అన్నాడు ఈనాడు దేవుని ఇంటిలో దేవుని యొక్క పరిచర్యలో మనము దేవుని తలాంతులు పొందేవారుగా పొందిన వారముగా ఉండాలా వాటిని ప్రభు కొరకై నమ్మకంగా వాడేవారుగా ఉండాలని దేవుని వాక్యము చెప్తా ఉంది ఇంకో మాట కూడా అండి మరి యేసు ప్రభు మత యేసు వార్త పదోధ్యాయం ఎనిమిది వచనంలో పన్నెండు మంది అపోస్తులకు అధికారం ఇచ్చి పంపేటప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు మీరు ఉచితముగా పొందితే ఉచితముగా ఇవ్వండి అనగా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి వరములను తలాంతులను మనము సొమ్ము చేసుకోకూడదు అనగా వాటిని డబ్బు కొరకై వినియోగించుకోకూడదు ఉచితముగా ఇవ్వాలా ఆ మాటలు పేతి వ్యూహానులు అక్షరాల నెరవేర్చారు అపోస్తుల కార్యములు మూడో అధ్యాయంలో వారు మరి దేవాలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ యొక్క ద్వారం యొద్ద పుట్టుకుంటూ వాడు పడి ఉన్నాడు వాడు వీరిని చూచి భిక్షం అడిగాడు మాప్పుడు పౌలు యోహాన్ పేతురు యోహాన్ అన్న మాట ఏంటంటే వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవు ఇంకా నువ్వు ఆశించిన నాణ్యములు మా దగ్గర లేవు మాకు కలిగింది మేము ఇస్తున్నాం ప్రిల్లర్ గమనించండి వెండి బంగారాలు ఎందుకు లేవు వారికి అది మూడో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం మరి ఆనాడు రెండో అధ్యాయంలో కూడా అండి విశ్వసించిన వారు 
వారి చరస్థిరాస్తులు అమ్మి తెచ్చి అపోస్తుల పాదములు ఎద్దు పెట్టారు అలాగే నాలుగో అధ్యాయంలో మరి బర్ణమాని పేరు పొందినటువంటి ఏసేపు అనేటువంటి లేవీడు మరి తన పొలం ఉంది అమ్మి తెచ్చి మరి అపోస్తుల పాదములు ఎద్దు పెట్టాడు ఐదో అధ్యాయంలో అనునియ సపీరాలు కూడా అమ్మి అయితే నమ్మకంగా లేరు వాళ్ళు కొంత దాచుకొని తెచ్చి అపోస్తుల పాదములు ఎదు పెట్టారు మరి ఆ పోస్తులలో ప్రథముడు పేతురు గమనించాలి ఇక్కడ చాలా మంచి తలంపు ప్రవిస్తున్నాడు మరి పేతురు అన్నాడు నా దగ్గర నా జూబిల్లో నా అంగీల్లో వెండి బంగారు నాణ్యం లేవు మరి తెచ్చిచ్చిందంత ఎక్కడుంది ఆనాటి ఆది విశ్వాసులు తమ ఆస్తి చరాస్తులు అమ్మి తెచ్చి వారు తెచ్చిన వెండి నాణ్యాలు బంగారు నాణ్యాలు అమ్మి తెచ్చిన సొమ్ము ఆ పోస్తుల యొక్క పాదంలో ఇద్దుందే కానీ వారు నమ్మకంగా వాటిని సంఘానికి వాడేరే కానీ ఆ డబ్బు తీసి జోబు వేసుకోలేదు ఈనాడు ఇది ఎంత హెచ్చరిక మనకు మన ఎందుకు తేబడింది సంఘానికి దేవుని బిడ్డలు ఇచ్చేది నమ్మకంగా పేద ప్రజలు కూడా దేవుని డబ్బులు దశం భాగాలు తెస్తారు మరి దాన్ని వాడేవారు వినియోగించేవారు నమ్మకంగా ఉన్నారా ఉండాలి ప్రతి పైసా నమ్మకంగా లెక్క చూపించాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూపి అయితే మరి అపోస్తుల్లో ఒకడైనటువంటి యుధాయస్ ఖరీదు డబ్బు సంచి వాడి దగ్గర ఉంది వాడు నమ్మకంగా లేడు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది వాడు దొంగ అయి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రియులారా ఎవరి చితే దేవుని యొక్క సంఘాల్లో దేవుని ప్రజల డబ్బును వాడి దానికి బాధ్యత నీకు ఇచ్చాడో దాన్ని బట్టి ప్రభు రేపు నేను దొంగ అని పిలవకూడదు నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని పిలవాలని నేర్చుకోవాలి మనము మరి మరి ఇంకో మాట మనం మనం చదువుతాం మరి తలాంతులు విషయంలో అనగా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే తలాంతులు కలిగిన వారు తలాంతులు ప్రజ్వలింప చేసుకోవాలా అందుకని తిమో తంటాడు పౌలు నా అస్తనికి చేపన వలన నీ కలిగిన ప్రవచన మూలమునైన కృపావరమును ప్రజ్వలింప చేసుకో అనగా తలాంతులను మనము ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూస్తాం మూడో వ్యక్తి ఒక తలాంతుని ఇచ్చిన వాడు తీసుకెళ్ళి భూమిలో త్రవ్వి దాని గుంటలో పాతి పెట్టాడు అనగా వాడు ఆ తలాంతును ప్రజ్వలింప చేసుకోలేదు వాడలేదు దేవుని కొరకాయ దేవుడు అన్నాడు సోమరైన చెడ్డదాసుడా కాబట్టి సోమరైన చెడ్డదాసులంగా తలాంతు పొంది వరములు పొంది మనం నిశ్చింతగా దేవుని పని చేయకుండా మన సొంత పనులు చేసుకోవటం ఇక్కడ రాయబడింది మొదటి ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ తలాంతులతో వ్యాపారం చేశారని దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఇన్నవచ్చడం అది పదహారో వచ్చడంలో తలాంతులు తీసుకున్న వాడు వెళ్ళి వారితో వ్యాపారం చేశాడు అంటే వ్యాపారం అని తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో వారు వెళ్ళి మరి ప్రభు చెప్పినట్టుగా బి ఆకుపాయ్ టిల్ ఐ కమ్ అని ప్రభు చెప్పాడు నేను వచ్చే వరకు పని కలిగి ఉండండి ప్రియులరా దేవుని ప్రజలంగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దాసులంగా మనకు మరి మూడు పనులు ఉంటాయి ఒకటి ఇంటి పని ఇంటిలో బాధ్యత సహితంగా మనం పనిచేయాల రెండవది మనం చేసే ఉద్యోగంలో నమ్మకంగా పనిలో ఉండాల మూడవది మరి ప్రభు పని పౌలు అంటాడు మరి అపోసల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయములో మిలేతి నుండి వర్తమానం పంపి ఎఫేసి పెద్దలు పిలిపించి వారితో అంటాడు నేను మీ మధ్య మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నాను రాత్రి బ్రౌలు ప్రయాసపడ్డాను మరి నా జీవ నిమిత్తము నాతో ఉన్న వారి నిమిత్తము ఈ నా చేతులు పనిచేసినాయి అనగా జీవనం చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క పనిచేశాడు తన జీవనం కొరకే డేరాలు కుట్టాడు అందుకొని మరి తనకు పగలు జారుల రాత్రి కూడా పనిచేశాడు దేవుని పని ఉద్యోగం చేసుకున్నా వ్యాపారం చేసినా దేవుని పని చేయాల ఇది నాలో తలాంతులు పొందిన వారు వాటిని ప్రక్కన పెట్టి వారి సొంత వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు సొంత వ్యాపారాలు వ్యాపారాల మీద పని కలిగి ఉన్నారు ఆ వ్యాపార మూలంగా ధనవంతులు కావాలని ఆశపడుతున్నాడు చేయండి కానీ దానికంటే ముఖ్యంగా దేవుని పని చేయటం మనం నేర్చుకోవాలా అందుకని పిలిపి రెండు ఇరవై ఒకటి అంటాడు అందరూ 
తమ సొంత కార్యములని చూసుకుంటున్నారు కానీ ప్రభు కార్యములను చూడుకున్నారు అన్నాడు ప్రభు కార్యములలో ఎప్పటికీ మోటు కొరింతి పదిహేను అధ్యాయము చోరు వచ్చినములో యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినములో మరి కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా ప్రభు ప్రయాసం వ్యర్థం కాదు నెరిగి మీరు ఎల్ ఎప్పటికీ ప్రభు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ప్రభు కార్యములలో ఆసక్తి కలిగిన వారుగా ఉండాలని దేవు నామంలో మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నా నా మట్టుకు నేను యవన కాలములో రక్షించబడి యవన కాలము నింతవరకు సుమారు యాభై యాభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా దేవుని పనిలో నేనున్నాను సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నాను వాక్య పరిచయం చేస్తున్నాను అనేక స్థలాలకు వెళ్తున్నాను ఇది నా సాక్ష్యమే నరి సాక్ష్యముతో అనుభవంతో కేవలం మాటలతో కాకుండా మిమ్మల్ని నేను హెచ్చరిస్తున్నానండి ఇంకో మాట బైబిల్లో మరి పేతుడు యోహానులు సమరయ పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గారడి సీమోన్ ఉన్నాడు మరి పేతుడు యోహానులు సమయ పట్టణంలో విశ్వసించిన అనగా సువార్థికుడైన పిలుపు ద్వారా విశ్వసించి బాప్తిసం తీసుకున్న వారి మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకి వచ్చినట్టుగా వాక్యం చెప్తుంది అపోస్తల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయములో ఈ మాటలు మనం చూస్తాం మరి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి గారడి సీమోన్ చూచాడు చూచి వాడు వచ్చి పేతురు దగ్గర అంటాడు పేతురికి ద్రవ్యమిచ్చి ఏ ద్రవ్యం అది అనగా అంతకుముందు గారడి విద్యలో వాడు అదే పట్టణంలో సంపాదించిన ద్రవ్యం ఎప్పుడైతే మరి పిలుపు ఆ ఊరికి వెళ్ళాడో మరి సువార్త ప్రకటించాడో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పట్టణంలో కదలికి తెచ్చాడో అప్పుడు ఈ గారడి సీమనుకున్నటువంటి సాతాన్ ఇచ్చిన ఆ గారడి విద్య వారి నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనగా ఖాళీ అయిపోయినాడు మన యొక్క పరిచయం ద్వారా దురాత్మలు పోవటమే కాదు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మరి పనిచేసే వారి మరి వారు కూడా ఖాళీ అయిపోతారు ఇప్పుడు వాడు అన్నాడు నాకు ఎట్టా గారడి విద్య లేదు ఇప్పుడు పేతుడు వ్యూహాలకున్న మరి అధికారం నాకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పేతి వ్యూహాలు ఎరుసలేము నుంచి వచ్చారు మళ్ళీ వారు ఎరుసలేము వెళ్ళిపోతారు మరి ఇక్కడ మరి సువార్థికుడైన పిలుపుకి అధికారం లేదు అప్పుడు నేను పిలుపుని అధిగమించవచ్చు అనే చెడు ఆలోచనతో ఆలోచన దుష్టమైంది నీ హృదయము మరి చెడుతనముతో నిన్నుందని గద్దించాడు పేతు వాడు ద్రవ్యం పెట్టి అన్నాడు ఈ అధికారం నాకు ఏమన్నాడు పేతుడు అన్నాడు మరి దేవుని వరమును ద్రవ్యమిచ్చి కొనుక్కుంటావా నీవు నశిస్తావు నీతో కూడా నీ వెండి నశిస్తా అంటాడు గమనించండి పేతుడు దగ్గర వెండి బంగారాలు లేదని మూడో అధ్యాయములు చెప్పాడు కదా మరి సాతానుడు పేతుడినిలాగా మరి గారడి సింహం ద్వారా మరి శోధించాడు అయితే పేతుడు ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారం ఉచితంగా ఇచ్చి పొందితురి ఉచితంగా ఇవ్వండి అని అదే తలంపుతో తన జీవితం అంతా సేవ జరిగించి దేవునికి ఘనమైన పాత్రగా వాడబడ్డాడు కాబట్టి నాడు మన తలాంతులను మనము మరి డబ్బు కొరకై మార్చుకోకూడదు నెవర్ ఎక్స్చేంజ్ యువర్ టాలెంట్స్ ఫర్ మనీ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది అనగా మన యొక్క తలాంతులను ఇంకో మాట మనం గమనించాలి దేవుని యొక్క వాక్యములో మరి పావులు చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు రెండవ కొరంతి పన్నెండు పదిహేను వచనంలో మరి నా కలిగిన యావత్తు మరి నన్ను నేను వేయపరుచుకుంటున్నా నా కలిగింది వేయపరుస్తున్నా మీ ఆత్మల కొరకాయి ఈనాడు దేవుని ప్రజలంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది మన కలిగిన దానిని దేవుని పని కొరకు ఆత్మల సంపాదన కొరకు వేయపరచుకోవాలా ప్రియులారా ఎంత గొప్ప మాట మన తలాంతులను బట్టి సంపాదించటం కాదు కానీ వేయపరచుకునేది క్రైస్తవ జీవితం అనేది వేయపరచుకునేది సమర్పణతో కూడింది సంపాదన కాదు వేయపరచుకునేది తలాంతులను బట్టి మన పరిచర్యను మనం వేయపరచుకుంటూ కొనసాగాలని మనం చూస్తున్నాం మరి మరొక విషయం ఏంటంటే మరి తలాంతులు మరి లో 
మరి భిన్నత్వం అనేది ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒకటికి ఐదు ఇచ్చాడు ఒకటి రెండు ఇచ్చాడు ఒకటి ఒకటి ఇచ్చాడు అనగా సమానంగా లేదు వారి సామర్థ్యతను బట్టి అయితే దేవుడు మరి ఐదు ఇచ్చిన వారిని రెండు ఇచ్చిన వారిని సమానంగా మెచ్చుకు మెచ్చుకున్నాడు ఐదు ఇచ్చిన వాడు ఐదు సంపాదించాడు రెండు ఇచ్చిన వాడు రెండు సంపాదించాడు మరి ప్రభువు రెండు ఇచ్చిన వారిని రెండు సంపాదించిన వారి కంటే ఎక్కువగా ఐదు సంపాదించిన వారిని మెచ్చుకోలేదు ఇద్దరిని సమానంగా అన్నాడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా మరి నీవు కొంచెములు నమ్మకం ఉన్నావు అనేకమైన విషయాల మీద నిన్ను నియమిస్తానన్నాడు కనుక ప్రభు మనకు ఎంత అప్పగించాడో దాని నుంచి మనల్ని కోరుతాడు మనకు అధికమైంది అప్పగిస్తే అధికంగా కోరుతాడు కొంచెం అప్పగిస్తే కొంచెంగా కోరుతాడు ఆయన నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన దేవునిగా మనం చూస్తాం మరి ఇంకో మాట మరి కాలం అయిపోయింది దేశాంతరం వెళ్ళి వచ్చేసాడు తిరిగి వచ్చాడు ఆయన తిరిగి వచ్చి ఏం చేశాడు చూడండి పంతొమ్మిది వచ్చరంలో బహుకాలమైన తర్వాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచ్చి వారి ఇద్దరు లెక్క చూసుకున్నాడు ప్రిలారా మనం దేవునికి లెక్క చెప్పవలసిన వారమైనా మన పరిచయ విషయంలో మన తలాంతు విషయంలో వీఆర్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ కాబట్టి ఎంతో జాగ్రత్తగా మనము మరి లెక్క చెప్పవలసిన వారు అని మనము పరిచయను జరిగించ బాధ్యులమైనామని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం నేర్చుకుంటున్నాం మరి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మరి దేవుడు వారి తన్నాడు ఏమన్నాడు కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావు ఇరవై వచ్చులో అనేక వాటి మీద నియమిస్తా అన్నాడు మరి అనగా ఈనాడు మన తలాంతుల్లో అనగా భూమి మీద అనగా మన మధ్యలో ఉండే దేవుని రాజ్యంలో మనము తలాంతులు ఉపయోగించి నమ్మకంగా పని చేయ చేయగలిగితే అనేకమైన వాటి మీద అది ఎప్పుడు అది వెయ్యేళ్ల కాలములో అనగా ఈ కాలము సంఘ కాలము ఇదైన తర్వాత మరి ప్రభుత్వం కూడా మనము వెయ్యి సంవత్సరాలు భూలోకములో పరిపాలిస్తాం ప్రకటనలో ఇరవై అధ్యాయము నాలుగు వచ్చంలో చెప్పబడింది వారు బ్రతికిన వారై వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తు కూడా రాజ్యము చేసిరి అని కాబట్టి ఆ క్రీస్తు రాజ్యములో ఆయన సింహాసనం మీద రాజుగా ఉంటాడు మరి ఆయన క్రింద ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలు భూమిని పరిపాలించేవారు ఎవరంటే ఈ బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడు మరి ఇదే మాట లోకాసు వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయులు మనం చూస్తే మరి ప్రభు అన్నాడు నువ్వు పది పట్టల మీద అధికారం అయ్యండి అన్నాడు రెండు తలాంతులు సంపాదించిన వాడిని ప్రభు అన్నాడు నీవు రెండు పట్టముల మీద ఐదు పట్టముల మీద అధికారం ఉన్నమన్నాడు కాబట్టి పట్టణాల మీద అధికారం ఇప్పుడు ఉంటుంది వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో కనుక వెయ్యి సంవత్సరాలు క్రీస్తు రాజ్యములో మరి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పట్టణాల మీద అధికారము ఎవరు కలిగి ఉంటారంటే నేడు బ్రతికిన దినాల్లో ఎవరైతే దేవుడిచ్చిన సామర్థ్యాన్ని తలాంతును నమ్మకంగా వాడి దేవుని కొరకై అనేక ఆత్మలు సంపాదించారో వారు రేపు క్రీస్తు రాజ్యములో మరి పరిపాలకులుగా ఉంటారని దేవుని వాక్యాలు మనం చూస్తున్నాం మరి మూడోవాడు సంగతి ఏంది మూడోవాడు మరి వాడు చెడ్డదాసుడుగా మరి చెప్పబడ్డాడు సోమరేని చెడ్డదాసుడు వాడు చేసిన పని తన తలాంతును వాటలేదు సరిగదా యజమానుని మీద కూడా నింద వేస్తున్నాడు చివరిగా మూడవ వ్యక్తిని మనం చూస్తే వాడు సోమరేని చెడ్డదాసుడా అని పిలువబడ్డాడు మరి ఆ దా వాడు చేసిన పని ఏంటంటే తన తలాంతును మరి పరిచర కొరకై వినియోగించి ఆత్మలు సంపాదించే దానికి బదులు వాడు మరి తలాంతులను భూములు దాచిపెట్టినట్టుగా చెప్తున్నాడు అంతేకాదు అతను చేసిన మరొక పొరపాటు ఏంటంటే యజమానుని నిందించటానికి నేర్చుకున్నాడు ఇరవై నాలుగులో ఏమన్నాడు ఒక తలాం తీసుకునేవాడు వచ్చాయా మరి నీవు విత్తన చోట 
కొయ్యవాడు చల్లని చోట పంట కూర్చువాడు అని కఠినుడన్నీ నెరుగుదు ఎంత అక్రమస్తుడని వీడు యజమానుడి కఠినుడు అవును మన ప్రభు ఖచ్చితమైన వాడు లెక్క చూచుకునేవాడు అది నీకు కఠినత్వంగా ఉండకూడదు ఇదే విషయము తాను నమ్మిన యూదులు యోహాన్సు ఎనిమిది అధ్యాయంలో ప్రభు బోధ విషయంలో అన్నాడు ఇది ఇది కఠినమైన బోధ అన్నారు ప్రభు బోధని మరి ఇది ఎవరు స్వీకరించగలరు అన్నాడు నిజమే నీ జీవితంలో కొన్నిసార్లు దేవుని యొక్క వాక్యం తీవ్రంగా వచ్చినప్పుడు అది కఠినమైందిగా భావిస్తున్నావా నో స్వీకరించు గద్యముకు లోబడి జీవించమని దేవుని వాక్యం పేరు హెచ్చరిస్తున్నాను చివరిగా వానికి ఇవ్వబడిన తీర్పేంది యజమాండి అన్నాడు ఇరవై తొమ్మిదిలో మరి వాని యొద్ధ నుండి కలిగిన దాన్ని తీసివేయండి వానికి ఒక తలాంతి ఇచ్చాడు నమ్మకంగా లేడు కనుక ఇప్పుడు దాన్ని తీసివేయమంటున్నాడు తేకనవే తర్వాత ఏం చేశాడు ఈ వ్యక్తిని వెలుపటి చీకటిలోని త్రోసివేయడి అంటే నరకము అగ్నిగుండము అక్కడ ఏడ్పును పళ్ళు కొరకటి ఉండునని ప్రభు చెప్పాడు కనుక ప్రియులారా ఈ యొక్క ఉపమానం అనేది తలాంతులు ఉపమానం అనేది దేవుని పనిలో ఉన్నవారికి ఎంతో మరి హెచ్చరిక ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది కనుక దేవుని పనిలో ఉన్న మనము మరి దేవుని ఇచ్చిన తలాంతులు సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి నమ్మకముగా పనిచేయటానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల పరిశుద్ధుడు మా తండ్రి మీరు ఇచ్చిన మంచి సమయం కొరక మీకు వందనాలు ఈ యొక్క చివరి ఉపమానం తలాంతులు ఉపమానాన్ని ధ్యానించాం దీంతో మా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు పరలోక రాజ్య మర్మములను వివరించుటకు తెలిపిన పన్నెండు ఉపమానాలను మోగించటానికి కృపించారు ఇవన్నీ విన్నవారి జీవితాల్లో మేలు దేవిన ఆశీర్వాదాన్ని కలిగించండి మీ నామాన్ని గణపరచుకోండి యేసు ప్రాభు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్